so we are going to discuss uh, second day from the compound interest section i am using a book for icsc s chance publication op malhotra and sk gupta and anuguthi uh, gangal is the are the writers so pre please prefer that book only so without wasting a drop of the second let's go to start solving the question number first uh, find the compound interest of the following the principal is given the p is given as 10000 Okay. and the rate of interest that is given as 12% and uh, the number of the years okay which often called as the t that is given as 2 years it's wrong to it's wrong to write y here okay so these three are these three quantities are given let's find the interest so for first uh, year we will find the interest first year first year that will be equal to prt upon 100 clear now what is the principal the principal is 10000 rate of interest that is 12% and for first year we are using so only uh, one we will write because uh, compound interest means first year interest that should be added with the principal then and uh, whatever the amount is coming that will be called as the next year's principal so that's why uh, first for first year if i am calculating so i will use only one and double zero so when i am cancelling 20 so 100 into 12 so 12 and 20 zeros are coming and this is something which should be called as the first year interest okay interest for first year okay now the amount will be as i said uh principal plus interest the principal was 10000 plus interest is 1200 okay rupees i'm just writing outside so it will be 1 1200 rupees now for the next year this is the uh, this is the principal amount now this is the uh, main principal amount for next year clear now principal for uh, next year it will be 11200 rate of interest for second year that will be also quite similar uh, how much it is given 12% okay. and now the time is for one year now no. we will write interest for second year same formula prt upon 100 so now the p is 11200 into r that is 12 into t that's 1 okay 2020 we are cutting now just multiply this okay so 12 to 24 2 12 into 12 14 1 12 into 12 and 1 13 okay now we will multiply so 12 to 24 2 12 into 12 13 14 1 12 into 12 and 13 so 1 3 4 4 that is the amount for the next year now uh interest for the next year this is the interest for second year clear now we have to add both the compounds the previous the first year how much it was uh, i have written uh, see 1200 and here okay so 1200 plus 1344 okay so we can write the total compound total uh, compound interest which you are paying okay that is the first year interest plus second year and yeah. okay now if you are adding so it is coming as 4452 it is the total gross amount for the interest which you are paying in the two years let's go with the second number question principal is given as 5000 rate of interest 10% and t is equal to 
टू ईयर्स है ना सेम थिंग तो हम क्या करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट ईयर सेम फार्मूला पी आर टी अपॉन हंड्रेड कोशिश करिए आप भी कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ और मेरे से पहले बनाने का है ना आप लोग मुझसे होशियार हैं तो थोड़ा सा इसको देखते जाइए इसमें फ़ायदा ये होगा कि कहीं पर आप अटकेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सो इट इज़ कमिंग एस फाइव हंड्रेड रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर दैट विल बी कॉल द इंटरेस्ट ना द अमाउंट विल बी इक्वल टू पी प्लस आई हम द प्रिंसिपल वॉज गिवन फाइव थाउजेंड सो इट इज़ फाइव थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड सो इट इज़ कमिंग एस फाइव फाइव डबल जीरो ओके ना दिस इज फॉर दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्लियर ना सेम थिंग इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पी आर टी चलिए मुझसे जल्दी बनाइए और ये द प्रिंसिपल इज नाउ फाइव फाइव डबल जीरो इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन वन वन वी आर राइटिंग बिकॉज हर एक साल का अलग अलग निकालना है तो ये दो जीरो तो आप यहाँ से काट दीजिए और ये फाइव फाइव जीरो पाँच सौ पचास फिफ्टी रुपीज इंक्रीज है ना दस कॉल द कंपाउंड इंटरेस्ट तो अगर हमको बोला जाएगा कि भाई दोनों को अब जोड़ना है तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड प्लस फाइव फाइव जीरो जीरो फाइव फाइव एंड टेन सो वन जीरो फाइव जीरो दैट इज़ द आंसर मुझे नहीं लगता मुझे हर क्वेश्चन बनाना चाहिए बट uh, अगर हम भी नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा है ना तो दैट इज़ वाई हम कोई भी क्वेश्चन को स्केप नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज गिवन एज टू एट डबल जीरो रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज टेन परसेंट टाइम इज गिवन एज वन वन अपॉइंट टू ईयर्स ना दिस इज लिटिल बिट सीम्स एज अ कॉम्प्लिकेटेड वन बट इट्स नॉट क्वाइट सो वन एंड हाफ ईयर है ना मीन्स वन ईयर फुली एंड अनदर इज द हाफ ईयर और वी कैन से इफ यू आर मेकिंग अ हाफ ईयरली सो थ्री हाफ ईयरलीज आर देयर ओके ना वट वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू एडॉप फॉर फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट वी आर ट्राइंग टू गेट इट चलिए मुझसे थोड़ा सा तेज चलेंगे आप लोग बच्चों जस्ट डिवाइडेड विद हंड्रेड प्रिंसिपल इज टू एट डबल जीरो मैं इसी स्क्रीन से ही ले लेता हूँ क्योंकि बुक देखने से फिर थोड़ा सा टाइम निकल जाता है इधर बुक है इधर ये मोबाइल है तो इसीलिए यहीं से क्वेश्चन टैली कर लेता हूँ सो टू एट जीरो रुपीज दैट इज द इंटरेस्ट दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड जस्ट गोइंग टू कॉपी इट ना अमाउंट विल बी इक्वल टू पी प्लस आई प्रिंसिपल अमाउंट कितना था टू एट डबल जीरो प्लस इंटरेस्ट टू एट जीरो सो इट विल बी जीरो एट थ्री थ्री जीरो एट जीरो दैट इज द अमाउंट ओके ना दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर है ना सो द नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल इफ आई एम यूजिंग इट बट इन द नेक्स्ट ईयर इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द होल ईयर क्योंकि आप टेन ईयर देखो ये एक ये एक साल के लिए था एक साल ये पूरा चला है ना अब जब अगले साल की बात आ रही है यहाँ से हम मान लेते हैं दैट दैट इज द नेक्स्ट ईयर दूसरे साल अब दूसरे साल ये हाफ ईयर चलेगा मतलब ये कितना है आप ईयर लिख रहे हैं तो आप यहाँ हाफ लिख सकते हैं है ना कि पूरे साल नहीं आपने डेढ़ साल में पैसे लौटाने हैं तो एक साल का पूरा ब्याज लगा इंटरेस्ट आपने पेड किया अगले साल क्योंकि आप छः महीने पहले दे रहे हैं तो आपका ये तर्क है कि इंटरेस्ट भी मुझ पर हाफ लगना चाहिए तो सेम थिंग वी विल डू टेन परसेंट आई थिंक इट वॉज देयर ना इंटरेस्ट टेन परसेंट बट दिस टाइम टाइम यू विल राइट वन अपॉइंट टू ईयर्स नथिंग एल्स सो यूल राइट सेकेंड ईयर 
आपको बताऊँ मैं अभी नाउ एम हैविंग कन्फ्यूजन हाउ टू राइट फर्स्ट एंड सेकंड सम हियर आई हैव रिटर्न इन द वर्ड प्रीवियस वन रोमन एंड वन न्यूमरिक वॉज देयर सो ओके दिस इज द साइड डिफरेंस मुझको नहीं पता कि आप लोगों को कौन सा बेहतर लग रहा है तो प्रिंसिपल इज थ्री जीरो एट जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन एंड दिस विल बी द हाफ सो नाउ दिस इज थ्री जीरो एट इन टू वन अपॉन टू ओके नाउ यू जस्ट कट दिस वन सो यू विल हैव फोर जीरो एंड टू वन जैसा जस्ट टू रॉन्ग वन टू वन से टू वन टू फाइव एंड टू फोर वन फाइव फोर इट इज कमिंग है ना सो दिस इज द इंटरेस्ट टिल सिक्स मंथ नो यू एड यू नो द टोटल टोटल इंटरेस्ट टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज पेड बाय दिस फेलो प्रीवियस वन इज कहा गया ये टू एटी फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड अरे यार सेकेंड ईयर टू एटी प्लस वन फाइव फोर दैट इज दैट इज फोर एंड फाइव नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड वन एंड दिस फोर थ्री फोर ओके सो इट्स फोर थ्री फोर रुपीज विच इज पेड बाय द फेलो आफ्टर वन एंड हाफ ईयर है ना बाकी इधर का आप लिख लेना अच्छे से सजा के चलिए क्वेश्चन नंबर फोर इसको थोड़ा सा और स्टूडियो बनाए क्या आई डोंट थिंक दैट यू नीड मोर डिस्क्रिप्शन एंड अदर थिंग्स टू ईयर्स टी इजकल टू गिवन एस टू ईयर्स सिंपल आई एम जस्ट राइटिंग इंटरेस्ट वन दैट इज इकल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी वन मीन्स नॉट ट्वेंटी वन दैट वन आईटन सेपरेटली जीरो जीरो एंड टू टू जो फोर दैट इज द रूपीज दैट इज द इंटरेस्ट फॉर वन सो द अमाउंट अमाउंट टू थाउजेंड प्लस फोर मुझको नहीं पता इतना ईजी को बीच में क्यों क्वेश्चन दे दिया है आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट टाइम द टफ मोर टफ क्वेश्चन शुड भी देर ना दिस विल बी दी टू प्रिंसिपल टू फॉर द नेक्स्ट ईयर सो टू फोर डबल जीरो रेट इज क्वाइट सिमिलर एन टी इजकल टू वन ना आई टू मीन्स इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर आई एम जस्ट पुटिंग ऑल द वैल्यूज ओके आई नॉट राइटिंग द फार्मूला अगेन क्योंकि इतना बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं आप हर बार लिखते रहिए टू जीरो फोर टू जो एट टू टू जो फोर फोर एटी फोर एटी रुपीज दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर नाउ द टोटल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आई एम नॉट रिटर्न कंपाउंड ओके यू जिस इंटरेस्ट इजिकल टू कितना हो गया फोर हंड्रेड प्लस फोर एटी फोर हंड्रेड प्लस फोर एटी दैट इजिकल टू जीरो एट एंड चार दुनिया आठ ओके एटी एट्टी रुपीज ओके गोइंग हेड विद क्वेश्चन नंबर फाइव ओके दिस इज लिटिल बिट डिफर नॉट कॉम्प्लिकेटेड नहीं दर द टफ वन नॉर द कॉम्प्लिकेटेड हिंट इज ऑल्सो गिवन ये बहुत अच्छा करता है फॉर सम क्वेश्चन द राइटर्स आर प्रोवाइडिंग द इवन मैथ्स में क्या प्रॉब्लम होती है ना आप कहीं अटक जाते हैं तो फिर वो मन नहीं करता है एंड फिर वो मन नहीं करता है उसके बाद फिर दिल नहीं करता है और फिर वो कहीं काम नहीं करता है टू ईयर्स सेवेंटी थ्री डेज ओके आई एम जस्ट रेडिंग द हिंट सेवेंटी थ्री डेज एंड देन अदर थिंग्स आर जस्ट डिवाइडेड सेवेंटी थ्री डेज वे डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ द डेज थ्री सिक्सटी फाइव एंड देन यू विल हैव अ वन मिक्सड नंबर फ्रैक्शन नंबर फॉर द ईयर फ्रैक्शन से अगर आ जाता है तो अभी जैसे हमने पिछले बार किया था वन वन अपॉइंट टू ईयर्स था आपको यारे हाफ अर्ली जो हम ले रहे थे तो वैसा आ जाएगा तो हमको करना क्या है सेवेंटी थ्री डेज को अगर हम थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर देते हैं इतना डेज से डिवाइड कर दिए डेज था ये डी डेज से डिवाइड करेंगे तो वो ईयर में चेंज हो जाएगा ये डेज नहीं रहेगा ये ईयर बन जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द डेज इन ईयर है तो डिवाइड देने से क्या हो जाता है ये टू रहेगा और ये सेवेंटी थ्री डेज का बन जाता है वन अपॉइंट फाइव बन जाता है तो इस तरीके से हम इसको टू ईयर बना सकते हैं और इसको वन अपॉइंट फाइव ईयर बना सकते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व कर सकते हैं है ना तो उसी को कंटिन्यू करते हैं तो हमने इसी को प्रोसीजर को इस्तेमाल किया है आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा वो सेम नंबर ही आता है वन अपॉइंट फाइव ही आता है अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सेवेंटी थ्री इंटू फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन सेवन फाइव थर्टी फाइव एंड वन थर्टी सिक्स तो वो आ रहा है ना तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए तो मीन वाइल द टाइम वी कैन राइट एज टू ईयर्स प्लस वन अपॉइंट फाइव ईयर दिस कैन बी रिटर्न फॉर टेन ईयर सो फर्स्ट ईयर PRT, okay. I'm just writing the values directly. वैल्यूज डायरेक्टली टू जीरो फोर एट जीरो प्लस राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द फ्रैक्शन ऑनली एंड फॉर फर्स्ट ईयर 
clear so this is for the first year Six four twenty five upon uh, four can be written. Okay, now uh, can we write twenty four eighty into twenty five into one upon hundred into four? This cancel four four five zero twenty four one zero four two zero ye. ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव फोर जा एक बार और कोशिश करते हैं फोर वन जा फोर फोर टू जा एट थ्री टू अठ चौक बत्तीस बारह अस्सी ट्वेल्व एट्टी दैट इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ओके ना आफ्टर वन ईयर द अमाउंट अमाउंट विल बी पी प्लस आई एंड दैट विल बी इक्वल टू पी कितना था भाई ट्वेंटी 480 प्लस 1280 ऐड कर दीजिए 88 16 है वन और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इक्कीस हजार सात रुपए ये हो गए पहले साल के दैट अमाउंट और द सेम अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल विच कैन बी कॉल्ड द पी टू सात सौ साठ बहुत बड़ा अमाउंट ना इट्स ऑल अरे भाई इंटरेस्ट आई टू इजिकल टू टू वन सेवन सिक्स जीरो दैट इज मल्टीप्लाई दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद ट्वेंटी इन टू ओके दिस नॉट इट वॉज ट्वेंटी फाइव बट ट्वेंटी पिछले क्वेश्चन का ले रहा हूँ क्या ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर इट इज ओके सो इसको कैंसिल किया जाए सेम फोर का फोर चार चार पच बीस वन सेवन फोर फोर सिक्सटीन वन सिक्सटीन वन जीरो फोर वन जा फोर वन जा वन फोर फोर थ्री जा टू आठ चौ नो सिक्स 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 एंड जीरो सो इट्स वन थ्री सिक्स जीरो रुपीज ओके नॉट अमाउंट नॉट अमाउंट वी नीड टू फाइंड एक्चुअली लेट्स गो विद द इंटरेस्ट ऑनली Let's see the total interest and give the equation because मुझे लगा शायद वो तीन साल के लिए होगा फिर ये याद आया कि ये कुछ टू एंड हाफ वाला टू एंड टू ईयर्स एंड वन अपॉइंट फाइव ईयर्स वाला मैटर है तो यहाँ पे इसको इतना होल्ड करके रख देते हैं ना आफ्टर टू ईयर्स वट एवर द अमाउंट इज कमिंग दैट इज द इंटरेस्ट आई हैव रिटर्न ईयर ना आई नीड टू फाइंड द फॉर द थर्ड फॉर द थर्ड टर्म क्योंकि ये ठीक वैसे ही है आपको भी याद होगा कि पहले एक साल इसने पूरा इंटरेस्ट दिया फिर इसने दूसरा साल दिया अब वो तीसरे में वो हाफ रहेगा तो इसका इंटरेस्ट लगा इसका इंटरेस्ट लगा हमने इसको निकाल भी लिया देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अब वो जब तीसरे साल आ रहा है तो वो पूरा साल नहीं रह रहा है वो आधा में ही अपना वो कर्जा है उसको खत्म कर रहा है तो तीसरे में तो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे ए भी निकालेंगे दैट इज द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर सो इट वॉज टू ये अमाउंट प्लस वन लगता है मेरे पेन का इंक खत्म हो रहा है ओके <laughs> okay. तो ये कुछ हो जाएगा जीरो और सिक्स सिक्स ट्वेल्व का टू वन टेन इलेवन वन टू थ्री और ये हो जाएगा तेईस हजार एक सौ बीस रुपये दैट इज द टोटल अमाउंट नौ फॉर हाफ ईयर हाफ ईयर क्या करना है कि वो ईयर में जब वही चीज़ लगना है अभी आपका ये पी थ्री बन गया है तीसरे साल तो पहुंचेंगे ही ना भले आप आधे में उसको कर्ज खत्म कर रहे हैं तो प्रिंसिपल विल भी टू थ्री वन टू जीरो इन टू ये ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर वाला परसेंटेज लगेगा और ईयर विल बी वन अपॉइंट फाइव एंड देन शुड बी डिवाइडेड विद द हंड्रेड क्लियर तो वी कैन राइट एज टू थ्री वन टू जीरो इन टू ट्वेंटी फाइव इन टू वन हंड्रेड इंटू फोर इंटू फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव जा फाइव वन जा फाइव टू जा जीरो फोर वन जा फोर सिक्स नहीं फोर फाइव जा ट्वेंटी थ्री और ये होगा थर्टी सेवन जै लगाते हैं तो थ्री और ये टू और ये आठ और ये शून्य 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 दो एक दो दो दुनी चार वन और सात सत्रह दो अट्ठे सोलह और ये दो नम्मा टू एटी नाइन रुपीज इट इज कमिंग ओके ना दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर मीन्स फॉर द वन अपॉइंट फाइव ईयर ओके अब हमको क्या करना चाहिए कि टोटल वन इट इज आज टू फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट विल गो विद्वेशन वन टू 
वन टू एट जीरो वन टू एट जीरो द नेक्स्ट इक्वेशन इज वन थ्री सिक्स जीरो टू एट नाइन नाउ यू एड ऑल सो इट इज कमिंग ओके नाइन इट्स कमिंग नाइन टू ट्वेंटी नाइन ना ठीक तो वन वन टू ठीक है है ना ओके सो दिस इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द लास्ट नो द क्वेश्चन होगा सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गो टू सॉल्व सिक्स टू टेन क्वेश्चन